Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres. Bajo la conducción del sociólogo Stalin Povera Granobles. Bien, tenemos ya en pantalla a la doctora Lucía Pozo, asambleísta por avanza. Si me dan comprendido, doctora, por favor, buenos días. Sí, muy, muy buenos días. Ya, correcto. Me espero un momentito. Hola. Stalin Poveda, por favor, ¿me escucha usted? Sí, lo escucho con claridad, Tolfo. Correcto. Entonces, doctora eh, Lucía Pozo, por cuestiones de fluido eléctrico, don Stalin Poveda va a hacerlo telefónicamente y va a conversar con usted. Bienvenida de nuevo. Don Stalin, usted tiene la palabra. Asambleísta, buenos días, es un placer saludarla con la respectiva disculpa por las incomodidades que tenemos respecto a la transmisión del programa, ya que los cortes también afectan por nuestros sectores y nuestras ondas. Eh, la suspensión de la vicepresidenta, Verónica Abad, ha sido calificada como un fraude constitucional por algunos sectores, ya que no se ha ajustado a las disposiciones legales y constitucionales establecidas en el ordenamiento nacional. Usted ha considerado como un acto barbárico y de ruptura del sistema. La Asamblea Nacional, no, en su sesión 963, aprobó una resolución. Lo quiero preguntar primero para conocimiento del público en qué consiste esta resolución y qué carácter, si tiene carácter vinculatorio o solamente es un exhorto. Buenos días y bienvenidos. Muy buenos días, Stalin, Astolfo. Un saludo muy cordial para todos ustedes, para todos quienes escuchan a Radio Atalaya. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, en efecto, la resolución de la Asamblea Nacional aborda algunos temas, ¿no? En primer lugar, rechazar esta sanción mediante un acto administrativo en el cual una funcionaria que obedece órdenes de una ministra y de un gobierno, por ende desde el gobierno nacional, pues a dedo además se permite sancionar a una dignataria de elección popular como es la vicepresidenta de la república. Hemos nosotros eh, previsto en dicha resolución pues desconocer esta sanción porque proviene de un acto ilegítimo emanado de una autoridad administrativa que se contrapone con lo prescrito en la Constitución de la República. Mañana pueden entonces, vía administrativa, hacer a un lado un presidente, a un vicepresidente. Esto no tiene nombre y apellido. Esto no se trata de la señora Verónica Abad hoy, sino del gravísimo precedente que se sentará y como ya bien lo han manifestado, no solamente los asambleístas, sino los constitucionalistas, académicos, expertos en el área, de que se trata de un fraude constitucional. Adicionalmente, hemos a ver, pedido... A ver, a ver, asambleísta, para usted evidentemente no es un problema de defensa a la, a la señora Abad. De ninguna manera. Es una situación de defensa a la institucionalidad y al Estado de Derecho. Ha dicho también es que, que se viven horas oscuras para el país. Y dice, y esta oscuridad no es por los apagones, sino por la manipulación del de poder al sistema constituido. Eh, esto es muy interesante porque, a, a su vez, esto pone de manifiesto que la vicepresidente se ha constituido un vecino incómodo para los intereses del poder. Sí, es correcto. Esto no tiene nada que ver con la señora Verónica Abad, en este caso en el orden constitucional, sino con la dignidad que ella ostenta, de, de la que está revestida y de la que representa, luego de que el presidente de la República, en primer lugar, la haya escogido y elegido para hacer su binomio. Luego de que ese binomio haya ganado en las urnas con la mayoritaria aprobación popular. O sea, esto no puede desvirtuarse de un plumazo, porque, insisto, mañana... Cualquier presidente o vicepresidente, porque no timbró a las ocho o no timbró a las cinco, puede ser sancionado bajo la misma causa. El, pre el precedente que se sienta es gravísimo en el orden constitucional. Yo no defiendo a las personas, defiendo a las instituciones. Y creo que, dado el caso y las circunstancias en las que esto eh, se presenta, la, la Asamblea no puede hacer otra cosa sino mantener y provocar que se mantenga ese orden constituido. Por eso, ante la, lo evidente, lastimosamente, ante esta ruptura del orden constitucional, lo que tenemos que hacer es lo que también se resuelve, 
que es enviar eh, a la Corte Constitucional para que haya una consulta interpretativa. ¡Qué absurdo! Mire lo que nos toca hacer de una ley que es clarísima, sí, que un claro estudiante que de primer año de derecho la conoce. interpretativa a, a la Corte Constitucional Asambleísta, el artículo 146, 149 y 154 del numeral 1. Un poco, ¿cuál es el alcance? ¿Qué, qué, ¿Qué se espera en ese sentido? ¿No está claro eh, la determinación constitucional el concepto constitucional de los artículos de la referencia está clarísimo pero nos vemos abocados como asamblea a pedir que se reafirme lo que ya está claro porque el presidente está borrando con el codo lo que está claro en la constitución y ante una inconstitucionalidad la asamblea llama a la corte constitucional para que mediante esta consulta interpretativa le diga mire un ratito la cosa es así y se devuelva el orden instituido y se trate de reencauzar todo este sinnúmero de barbaridades y aberraciones jurídicas que se vienen cometiendo para que se corrijan desde la asamblea mediante esa resolución hemos hecho todo lo que está dentro de nuestro alcance del ámbito de nuestra jurisdicción y competencia es todo lo que podemos hacer ahora la corte debe pronunciarse para poder eh, rever todo este sinnúmero de ilegalidades que nos dejan en una inseguridad jurídica terrible, insisto, y sentando un gravísimo precedente. Ahora, si hay una alteración del orden constitutivo asambleísta, de cierto, ¿hacia dónde se miran las responsabilidades? ¿Cuál es la responsabilidad que tendría el presidente, la ministra, la funcionaria que determinó esta acción administrativa? ¿Y cuál va a ser el rol de la Asamblea respecto a sentar el precedente o defender la institucionalidad? Más allá de una resolución del exhorto y la consulta que se hace a la Asamblea Nacional, a, perdón, a la Corte Constitucional. Dos temas más se han resuelto. El primero es llamar a la ministra al Pleno de la Asamblea para que explique sus argumentos. Y el segundo ha sido eh, solicitar la sanción en el orden político, ¿no?, y para eso entiendo que ya se han reunido las firmas necesarias, porque no se puede dejar esto así nomás desde el campo de acción, insisto, de la Asamblea Nacional. Entiendo que se han recogido ya las firmas para eh, iniciar un juicio político a la señora ministra de Trabajo, y en ese sentido, pues ahora lo que observo es que ella pretende desvirtuar eh, su responsabilidad en este tema, más o menos haciendo lo mismo que hicieron con la señora vicepresidenta, ¿no?, queriendo hacer que su falta se constituya en una falta administrativa y no política. Ella ha dicho, yo no yo no fui la que firmó, como, como que no tuviera responsabilidad sobre su cartera de Estado y los funcionarios que obedecen órdenes dentro de una cartera de Estado. La responsabilidad política de la señora ministra empieza desde el señor conserje de su institución, hasta por supuesto quien suscribe una resolución de esta manera con una sanción a una dignataria de elección popular. Entonces, mire, no pueden Correcto. pretender Ahora, seguir insultando la inteligencia de los La Constitución establece que las causales de ausencia, las causales eh, de ausencia temporal de la vicepresidenta son de enfermedad, por esa mayor o licencia aprobada por la Asamblea Nacional. Estas causales, alguna de ellas eh, está inmersa eh, como elemento para tomar esta resolución administrativa. Eh. Bueno, eso es lo que ellos aducen, ¿no? Que, que hay una falta cometida por incumplimiento de funciones, pero hay que, insisto, volver a recortar eh, todas las inconstitucionalidades ilegales que se cometen. La Constitución prevé una eh, ausencia temporal de tres meses, ellos lo están sancionando con 150 días, mucho más de aquello, lo cual operaría una sanción definitiva. Pero más grave que eso es que la vicepresidenta de la República no pueden pretender convertirla en una funcionaria tipo lo sé. Así no funciona. O sea, el presidente también habría que hacer un seguimiento a ver si timbra a las 8 de la mañana y timbra a las 5 de la tarde. No funciona así con dignatarios de elección popular. Por favor, o sea, los argumentos son traídos de los cabellos. Insisto, eh, estimado Stalin, esto no se trata de las personas, sino de preservar y, eh, el orden de lo que significan las instituciones. Hoy, en este periodo, para este gobierno, la vicepresidenta ha resultado una, un actor político incómodo dentro de su organización política. Ha sido una disputa de dos, 
que no han podido ponerse de acuerdo, que se caen mal, que ya no se comprenden, pero no puede todo el Estado, la institucionalidad, el orden establecido, la seguridad jurídica, la estabilidad política de un país pagar un precio tan caro por una disputa de dos personas que no han tenido la madurez necesaria para entender el honor del cargo que revisten y resolver sus disputas de otra manera y no moviendo al poder jurídico, al poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder electoral, a todos quienes nos han convertido en el ring de esta disputa de dos personas. Correcto. Ahora, eh, Asamblea, la relación constante del orden constitutivo pareciera ser que es lo que más prospera en el país, el desacato a la ley, el falta de respeto a las autoridades y quienes lo ejecutan o quienes lo realizan, ¿no? Eh, en este caso, el poder que siempre está un poco manejándose en la línea de la democracia y también de actos autocráticos, eh, pone de manifiesto que existe una debilidad institucional muy seria en donde con facilidad el poder le mete la mano a otras instituciones. Este desenlace de Verónica Abad, producto de que el poder estuvo pendiente en algunas instancias institucionales para tratar de frenar, ¿no?, que la vicepresidenta ocupe temporalmente el cargo del presidente con motivo del proceso electoral al planteamiento de, de una reelección del presidente Daniel Novoa. Pero, ¿cuándo y de qué manera se paran estas inconductas inconstitucionales? el poder genera abuso permanente. Correcto, esta es la más plena y clara manifestación de abuso del poder. Yo manifestaba que las dictaduras empiezan así, haciendo a un lado sí. sin importar cómo a sus oponentes, a sus detractores, a los actores políticos incómodos, cooptando instituciones, metiéndole la mano desde la fuerza del poder instituido a, a las organizaciones, a las instituciones, a los poderes del Estado, cooptando funcionarios que se vuelven serviles a los intereses del gobierno y no serviciales a los intereses de la nación. Así empiezan las dictaduras y estamos viendo que estamos caminando hacia allá. Perdóneme, yo no creo que esto sea una exageración. Este tema de la señora vicepresidenta ha sido una consigna y, y, y no ha guardado ya ninguna de las formas necesarias porque desde hace rato los mismos funcionarios del Ministerio de Gobierno vienen diciendo no se sentará la vicepresidenta en la vicepresidencia. O sea, anunciándolo, haciendo un sinnúmero de actividades paralelas. Quieren meterle por aquí, quieren la denuncia por acá. O sea, por todo lado han impedido, han querido impedir hasta que encontraron esta tan creativa manera de hacerse o de deshacerse de la vicepresidenta de la república eh, Stalin nadie está por sobre la ley y eh, permitir esto sería permitir que ya pues apaguemos la luz y vivamos en la selva porque el esfuerzo que han hecho los próceres por darnos un poco de libertad y garantía simplemente lo está este nuevo Ecuador tirándolo al trasto de la basura ¿Qué alternativa? Y le pregunté si la resolución de la Asamblea Nacional, entre otras cosas, eh, era vinculatorio para el poder, para el gobierno. ¿Y el gobierno qué salida podría tener si toma en cuenta esta resolución a nivel del Congreso? Dejar sin efecto la vida, no sé. ¿Cómo, cómo se articularía una, una solución si que se tomara en cuenta esta resolución a nivel de la Asamblea Nacional? Bueno, las resoluciones de la Asamblea no son vinculantes. En este, en este caso específico tienen una carga política importante que no es menos relevante de todo lo que está sucediendo, pero esta resolución sin ser vinculante se vuelve importante en tanto y en cuanto esperamos el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Porque ese pronunciamiento sí puede hacer que las cosas se reencaucen y que eh, en la parte administrativa, que es por donde ahora quieren socavar la presencia de la vicepresidenta en la presidencia, puede eh, hacer que todo esto se desvirtúe. Entonces habría una incidencia legal luego de esta actuación y de esta resolución que abarca todos los parámetros de acción que se pueden manejar desde la Asamblea Nacional. El ejercicio del control político que sí está dentro de nuestras facultades, 
hacerlo, que como ya le había indicado, pues ya tiene que convocarse a la ministra y entiendo que ya legisladores han firmado como proponentes del juicio político. Eh, también eh, son un llamado de atención fuerte, es que en un Estado de Derecho no podemos esperar que haya sangre, debería ya existir una... Eh, recular, ¿no? Recular después de observar lo que está pasando, pero vemos que aquí eh, quiere primar el, el braveo, los egos por encima de la ley. Yo lamento mucho a lo que se ha visto abocado, inclusive las Fuerzas Armadas, Stalin, que yo siempre insisto, honro profundamente, pero son obedientes y no deliberantes. Y hemos visto al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas salir a decir la ex vicepresidenta y retirarle la seguridad para luego sí recular y decir, no, no, la vicepresidenta, o sea, le devolvieron el cargo y le devolvieron la seguridad. O sea, son temas tan erráticos que provienen de quien nos gobierna. Es, es realmente doloroso e impresentable. Correcto. Ahora, sobre estos temas asambleístas, la sociedad, la ciudadanía, voy a utilizar un, un, un término muy común, la arte, de ver en el escenario actores ¿no? que en cierto momento son diferentes de la estructura del poder y del control político, pero que siempre estamos en el mismo mosaico, en el mismo espacio, eh, con todas estas prácticas de violación y alteración del de sistema constituido, de una falta de conciliación institucional. Y esto genera en la conciencia de los ciudadanos una observación respecto a una decadencia en el sistema, en el orden constituido, en el orden político, ¿no? que afecta o que lleva a un ocaso a la democracia. Y finalmente requieren los ciudadanos, frente a estas circunstancias de abusos de, de, de poder frente a la institucionalidad, piden que tengamos gobiernos fuertes. Gobiernos que estén en la línea de dictatorial, si se quiere, aunque después de la democracia, con todos los efectos, este sistema democrático es el que más garantiza los derechos, pero por estas prácticas realmente la gente está aturdida. Y bueno, y pide mirar que alguien corrija esto, porque como usted dice, la Asamblea Nacional ha hecho más de dos docenas de exhortos. ¿Cuánto de estos ha servido para que se cambie la conducta del poder frente a la violación e intromisión en, lo, en el orden co eh, institucional constituido? Esto es una pregunta importante, porque si no, siempre va a estar la Asamblea haciendo exhorto y exhorto, y la, la práctica lo que hace es intronizarse desde el poder para violentar los valores institucionales y el sistema democrático. Correcto, ¿no? Y... y... Y mucha anestesia, perdónenme la expresión, sí, la gente, usted ha dicho, está aturdida y también creo que como anestesiada, ¿no? Porque en medio de que no hay luz, de que no hay trabajo, de que no hay seguridad, la gente está preocupada de decir, Dios mío, ¿qué le doy mañana de comer a mis hijos? Y, y, y lo que está sucediendo en, en este círculo rojo de la política le interesa poco, le asquea. Entonces hay, hay una conducta o, o de, de falta de representación o de un, un despropósito que se genera y que se rompe desde el Ejecutivo. Y esa es la parte más grave, es que somos muy creativos para romper la ley, para ver por dónde hacemos lo que queremos por, al margen de la ley. Y lo más grave de aquello Pero, es que eso nace desde el hoy Instituto. Nos el, el, hoy nos damos el lujo, los periodistas, de dar golpes constitucionales ya no como el golpe tradicional de la bota y el sal. Sí, correcto. Entonces, eh, esto sin duda, ¿qué es lo que genera? Primero, en, en la economía, en, en la inversión pública, privada, una absoluta falta de seguridad jurídica. Al país, lo, de la única manera que podemos levantarlo es con una fuerte inversión y tendría que ser extranjera, porque en el Ecuador no hay circulante, no hay los recursos necesarios. Pero con esta inseguridad, ¿quién quiere venir a invertir? Es complejo. No con, solamente con inseguridad que se vive a causa de la violencia, sino con esta inseguridad política, jurídica, 
que se sienta desde la institucionalidad del Estado, es que es muy grave. Y yo comprendo esa situación, lo comprendo perfectamente. Hay, hay además una maquinaria comunicacional que eh, con mucho dinero intenta establecer otro relato por encima del dato, o sea, el relato es que el gobierno es bonito, que no le dejan hacer. Yo quiero recordarle, Stalin, que el presidente ha enviado seis proyectos de ley económicos urgentes a la Asamblea. La, la ley orgánica de la función legislativa nos da 30 días para aprobarlo. En menos lo hemos aprobado y le hemos entregado todo lo que ha querido, así, en las manitos, para que la pelota esté en su cancha y no tenga alternativa alguna de seguirle echando la culpa a la Asamblea, a San Pedro, a Diosito, a todo el mundo, porque él encuentra culpables eh, muy fácilmente, pero jamás asume las responsabilidades de sus propios desaciertos, que son los que nos tienen en la posición que hoy nos encontramos como país. Eso es grave. No recular, no comprender, seguir dinamitando todos los puentes de la política en vez de tratar de transitar por esos puentes para llegar a acuerdos en beneficio del país. El ego les vence y no comprenden que ese ego no puede estar por encima de los intereses de las grandes mayorías. El terrorismo institucional. Este que dinamita los puentes, como efectivamente el que lo ha expresado Asamblea. El público ¿Qué, social, qué, qué bien no dicho, es terrorismo institucional. No es de ir, no a votar, sino a elegir. Y escoger a quien respete el orden constituido y garantice nuestros derechos. Asamblea, muchísimas gracias por haber estado con Stalin, a usted, a Stolfo, a usted, muchísimas gracias por la invitación. Agradecemos entonces a la doctora Lucio Pozo. Semana, el día lunes a primera hora, en el mismo horario, más entrevista y análisis de noticias en el programa Sin Amar. Felicidades.